This conference will now be recorded. Hi everyone, good morning. So, today we are going to talk about the topic of action modes. We have three action modes pending. So, we are going to discuss the first line. We have six types of action modes. First one is the input, second one is the verify, and third one is the buffer. So, input and action mode are used as well. If you have the input and values input or click, we will use the action mode input. So, verify is the input. In a particular screen, there is an object that is not able to tell you about it. In a test box, there is a value that is not able to tell you about it. We use the action mode and the action mode verify. So, how do we use the buffer and action mode? We use the application to get the value of the application. Suppose, here in the test box, there is a value. सम ये दो का वैल्यू होंगी, सो ये वैल्यू नेगल का एप्लीकेशन नीचे गेट चेस को वाली आंको ना पुरु, नेरो एक्शन मोड बफर नहीं दबाता, ये भी काम मानो डिस्कस चेस हैं थ्री एक्शन मोड्स, ये भी काम कोण ना मानो को टोस्ट कर लें इनको का थ्री एक्शन मोड्स सुनाएँ बात, आगे इंटरनेट, वेट ऑन, सेलेक्ट एंड द कंस्टेंट, सो so first we use this wait on and action mode So for example, we use a web application So wait on and action mode is the same as we use this We use this link to click on this link We click on this link We click on the next page to navigate So we navigate this time We navigate this time We navigate this time We use this time to load and synchronize so at that time, we have to load the application network in the tool and we have to load the time in the tool. At that time, we have to load the tool and 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 we have to load the tool. Why? We have to load the tool and 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 we have to load the tool. नो ऑब्जेक्ट वास फाउंड नहीं चाहिए मानो कैरेक्टर तो रोज़ इस्तूम सो ये लांटे सिंक इश्यूज़ नहीं चाहिए मानो ले मानो कापाड़ कोड़ंग कोस अंटे सिंक इश्यूज़ नहीं चाहिए अंटे मानो वक्त पे ही निंको पे जब नेविगेट आये टप पुरु मज़ेरा लोड होना कुछ टाइम बढ़ता मानो नेटवर्क दाना कचाला पेज लोड आउट लेते कब तनक यो ऑब्जेक्ट ने तो कहने पिच था मानो फेल है चांस नहीं तो एक कौन तो सो इलान्टी सिंक इश्यूज नीचे मानो ने कापाड कोड़ा को ऐसा मानो मेन चास्ट में टी वेट आर ने एक्शन मोड में यूज़ चास्ट दान को से लेट एग्जाम्पल इंडेंटे सब ना को होम स्क्रीन होंगे सो निफ़ाशन so, we can use the application for the synchronization and for the synchronization of the action mode. We can use the same thing. We can use the same thing. We can use the same thing to the object. We can use the same thing for the synchronization. So, we can use the application to select the application. If you want to select the application, you can select the application in the automatic data tower. So, I have to select the application on the screen. Okay, so we have to select the application. We have to select the three objects. So, we have to select the three objects before the closing module. We have to select the three objects and check the unique one as well. So, it's unique. Here, I'm going to show you the orange color. So, if you highlight the orange color, you can highlight the meaning of the unique identity. So, what do you do? You can do extra properties, index, image, and anchor. But, you can do unique identity. So, you can do the same thing. So, finish the screen. So, you can do the same thing. So, I will enter the engine performance tag in this way. So, I will scan this screen. So, I will scan the application. So, 
select on screen lo nenu oka t2 objects ee object and the e2 object select cheskunna select cheskunna tarvata a unique gaane check cheskunna rendu unique gaane unnai so finish on the screen ippudu nenu wait anedi ekkada ela use chestanu ante nenu home page ganaka velle anukondi idi initial page initial page lo nenu automobile ganaka click cheste ఇది లోడ్ అవి నాకు స్క్రీన్ అనేది వస్తుంది ఈ స్క్రీన్ రావడానికి అప్పుడప్పుడు నాకు ఇమీడియట్ గా రావచ్చు అప్పుడప్పుడు నాకు ఒక ఫైవ్ మినిట్ ఫైవ్ సెకండ్స్ టైం పట్టు లోడ్ అవడానికి కొంచెం ఫైవ్ సెకండ్స్ టైం పట్టచ్చు లేదా టెన్ సెకండ్స్ టైం పట్టచ్చు నెట్వర్క్ బాగా స్లోగా ఉంది సో నాకు అంత ఎక్కువ టైం పట్టింది అనుకోండి నేను స్క్రిప్ట్ రన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా ఫస్ట్ నేను ఆటోమొబైల్ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఈ స్క్రీన్ కి రాగానే టోస్కా టూ లెన్ చేసినంత ఇమీడియట్ గా ఇంజిన్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ అనేది ఎంటర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది కానీ అప్పటికి ఇంకా ఇది లోడ్ అవుతూ అవ్వలేదు అనుకోండి మన స్క్రిప్ట్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది ఎందుకు ది ఆబ్జెక్ట్ నాట్ ఫోన్ అనేది మనకు స్క్రిప్ట్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది సో అలా అలా కాకుండా ఉండటం కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే నెక్స్ట్ స్క్రీన్ లో మనం ఒక పేజ్ ఇంకో పేజ్ నావిగేట్ అయినప్పుడు మనం నావిగేట్ ఏ పేజ్ అయితే అయ్యామో ఆ పేజ్ లో ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని అది కనిపించేదాకా వెయిట్ చేయమని చెప్పి టోస్ కాదు కమెంట్ ఇస్తా ఉంటాం అంటే విజిబుల్ ఈక్వల్ టు ట్రూ వెయిట్ ఆన్ అని చెప్తాం అంటే అది కనిపించేదాకా వెయిట్ చేయి అంటే లో దోటు ఉంది అనుకోండి టూల్ కూడా వెయిట్ చేస్తుంది ఎప్పటి వరకు ఈ స్క్రీన్ లో ఈ ఆబ్జెక్ట్ కనిపించేదాకా వెయిట్ చేసి కనిపించిన తర్వాత ఏమైనా యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది కనిపించలేదు అనుకోండి స్క్రిప్ట్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది దానికోసం చూడండి ఎలా చూస్తాం సో హోమ్ పేజ్ లోకి వెళ్ళి ఇది పేజ్ కదా సో టోస్ కాల్ ఏం చేస్తాం టెస్ట్ కేస్ సెక్షన్ లో ఇంట్లో ఒక టెస్ట్ కేస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం వెయిట్ అని అనే ఒక టెస్ట్ కేస్ క్రియేట్ చేసి అందులో ఫస్ట్ మాడ్యూల్ ఏంటి నాకు ఈ స్క్రీన్ లో పీపుల్ ఇందులో ఆటోమొబైల్ పైన క్లిక్ చేయాలి సో ఆబ్జెక్ట్ పైన క్లిక్ అనేది చేసినాక యాక్షన్ ఇన్పుట్ డిఫాల్ట్ గా వస్తుంది సో ఈ స్టెప్ కావాలంటే మనం నేమ్ మార్చుకోవచ్చు అనమాట మన టెస్ట్ కేసు లో ఏంటంటే ఆ మాడ్యూల్ నేమ్స్ అని మనం మార్చుకోవచ్చు అంటే మనం ఏ యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం సో క్లిక్ లింక్ చేస్తున్నాం చేసిన తర్వాత ఏంటి మనకు నెక్స్ట్ ఇందులో ఒక నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ లో ఏదో ఒక వాల్యూ ఎంటర్ చేయాలి నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ లో ఒక వాల్యూ ఏదో వాల్యూ ఎంటర్ చేయాలి సో ఈ మాడ్యూల్ ని కూడా తీసుకుని వెళ్ళి టెస్ట్ కేసు లో పెట్టేసి నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ ఎంటర్ చేయాలి కానీ నాకు అది లోడ్ అవడం ఎంత టైం పడుతుంది నాకు తెలియదు సో నేను ఏం చేస్తాను అది కనిపి అది వనక మనకి ఇమీడియట్ గా లోడ్ అవ్వలేదు అనుకోండి టూ లైన్ చేస్తుంది ఇమీడియట్ గా ఈ క్లిక్ చేయగానే వెళ్ళి అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ అనేది వాల్యూ ఎంటర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది అప్పటికి ఇంకా ఆ స్క్రీన్ కనుక కంప్లీట్ గా లోడ్ అవ్వలేదు అనుకోండి మనకి ఏమవుతుంది అనేబుల్ నో మ్యా నో వాల్యూ వాస్ ఫోన్ అనేది మనకు ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ వస్తుంది అలా కాకుండా సింక్ ఇష్యూస్ నుంచి మనం టెస్ట్ కేసు ని కాపాడుకోవడం కోసం మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇక్కడ మనం యాక్షన్ మోడ్ అనేది చూస్తాం సో యాక్షన్ మోడ్ లో ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్క్రీన్ లో లోడ్ అవుతుంది అనుకోండి అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ లోడ్ అవుతాయి కదా సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ విజిబుల్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ అవుట్ అంటే నెక్స్ట్ స్క్రీన్ లో ఈ ఆబ్జెక్ట్ కనిపించేదాకా వెయిట్ చేసి కనిపించిన తర్వాత ఇందులో ఒక నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ అనే వాల్యూని ఇన్పుట్ చేయమని చెప్తాను సో ఇప్పుడు తోసుక ఏం చేస్తుంది ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ ప్రకారం ఆటోమొబైల్ అనే దాంట్లో క్లిక్ చేస్తుంది క్లిక్ చేసిన తర్వాత పేజ్ కంప్లీట్ గా లోడ్ అయి లోడ్ అయ్యి దాంట్లో ఆ లోడ్ అయిన పేజ్ లో ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఏదైతే ఉందో అది కనిపించేదాకా వెయిట్ చేస్తుంది అది కనిపించడానికి కోసం అది ఫైవ్ సెకండ్స్ పట్టవచ్చు టెన్ సెకండ్స్ పట్టవచ్చు సో అది కంప్లీట్ గా లోడ్ అయ్యి లోడ్ అయిన పేజ్ లో ఇది కనిపించేదాకా వెయిట్ చేసి ఇది కనిపించిన తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ అనే నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ పైకి వెళ్ళి వాల్యూ ఇన్పుట్ చేస్తుంది సో దీని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే అది కనుక ఇమీడియట్ గా కనిపించింది అనుకోండి ఇమీడియట్ గా వాల్యూ ఎంటర్ చేస్తుంది అలా కాదు ఒక టెన్ సెకండ్స్ టైం పట్టింది అనుకోండి టెన్ సెకండ్స్ వెయిట్ చేసి అది కనిపించిన తర్వాత మాత్రమే వాల్యూ అనేది ఎంటర్ చేస్తుంది రన్ ఇన్ స్క్రాచ్ చూద్దాం వర్క్ అవుతుందో లేదు మనకి ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా అవుతుంది మనకు త్వరగా అయిపోతుంది క్లిక్ చేసింది వెయిట్ చేసి కనిపించింది కాదు అదే మనకి ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా కనిపించిందో త్వరగా వేసింది అదే మనకు లోడ్ అవడం కొంచెం కొంచెం టైం పట్టింది అనుకోండి నెట్వర్క్ వల్ల ఇంట
ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది కనిపించదు ఇది కన్ఫర్మ్ కనిపించేదాకా పే చేసి ఇది కనిపించిన తర్వాత మాత్రమే ఇక్కడ వాల్యూ అనేది ఎంటర్ చేయాలి అదే ఇక్కడ కనిపించలేదు అనుకోండి అంత పేజ్ ఇంకా లోడ్ అవ్వాలి సో ఇదే కనిపించలేదు అంటే పేజ్ కంప్లీట్ గా లోడ్ అవ్వలేదు కాబట్టి మన స్క్రిప్ట్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది కొంచెం వెయిట్ చేసిన తర్వాత సో మీకు ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు సో వెయిట్ అని ఇచ్చాం కదా మరి ఎంతసేపు వెయిట్ చేస్తుంది ఒక రోజు వెయిట్ చేస్తుందా లేదా ఒక పది నిమిషాలు వెయిట్ చేస్తుందా లేదా ఒక థర్టీ సెకండ్స్ వెయిట్ చేస్తుందా సో ఎంతసేపు వెయిట్ చేస్తుంది ఎప్పుడు కూడా టూల్ అనేది మనం వెయిట్ అని పెట్టాం కదా అని చెప్పేసి రోజు మొత్తం వెయిట్ చేయదు దానికి కూడా ఎంతో కొంచెం టైం ఉంటుంది సో అంత టైం వరకు వెయిట్ చేసి దాని తర్వాత కూడా అది కనిపించలేదు అనుకో మనకు ఆటోమేటిక్ స్క్రిప్ట్ అనేది ఫెయిల్యూర్ అనేది చూపిస్తుంది సో డిఫాల్ట్ గా టోస్ గా ఎంత టైం వెయిట్ చేస్తుంది అంటే అది మనం సెట్టింగ్స్ లెవెల్ లో డిక్లేర్ చేస్తాం అనమాట సో ఇక్కడ చూసాం అనుకోండి వెయిట్ అని సక్సెస్ఫుల్ అంటే అది వెయిట్ చేసింది అది కనిపించి దాకా వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి అది కనిపించిన తర్వాత మాత్రం నెక్స్ట్ స్టెప్ కి వెళ్ళింది సో వెయిట్ అనేది డిఫాల్ట్ ఎంత టైం చేస్తుంది అంటే టోస్ గా మనం ప్రాజెక్ట్ లో మనం డిక్లేర్ చేస్తాం అనమాట ప్రాజెక్ట్ లెవెల్ లోకి వెళ్ళి సెట్టింగ్స్ సో ఎప్పుడైనా ఈ వెయిట్ అనే యాక్షన్ మోడ్ ఎప్పుడైనా ఏం చూసినా ఒక పేజ్ ఇంకో పేజ్ కి నావిగేట్ అయ్యేటప్పుడు ఆ సింక్ ఇష్యూస్ నుంచి మనం టెస్ట్ కేసు ప్రొడక్ట్ చేసుకోవడం కోసం మనం ఈ వెయిట్ అనేది యాక్షన్ మోడ్ యూస్ చేస్తాం సో ఈ వెయిట్ అనే యాక్షన్ మోడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే మన నెక్స్ట్ పేజ్ లో ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్ పైన మనం ఈ వెయిట్ అనే యాక్షన్ మోడ్ యూస్ చేస్తాం సో టూల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ నెక్స్ట్ పేజ్ లో ఆ ఆబ్జెక్ట్ కనిపించేదాకా వెయిట్ చేసి కనిపించినప్పుడు మాత్రమే యాక్షన్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తుంది సో ఇది మెయిన్లీ ఫర్ ద సింక్ ఇష్యూస్ నుంచి మనం మనం ప్రొడక్ట్ చేసుకోవడం కోసం సో వెయిట్ అండ్ డిఫాల్ట్ ఎంత టైం ఉంటుంది అంటే టోస్ కాలు టీబాక్స్ లోపలికి వెళ్ళి ఇక్కడ మనకు సింకర్నైజేషన్ అనే ఒక ఫోల్డర్ ఉంటుంది అందులో వెయిట్ ఈ సింకర్నైజేషన్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి డిఫాల్ట్ గా నేను ఏం పెట్టాను థర్టీ థౌజండ్ ట్వంటీ థౌజండ్ అంటే సింకర్నైజేషన్ టైమ్ అవుట్ మాక్సిమం థర్టీ థౌజండ్ అంటే థర్టీ సెకండ్స్ డ్యూరింగ్ వెయిట్ అనేది ట్వంటీ సెకండ్స్ అంటే వెయిట్ ఆన్ చేసేటప్పుడు మాక్సిమం ట్వంటీ సెకండ్స్ వెయిట్ చేస్తుంది సో ట్వంటీ సెకండ్స్ తర్వాత కూడా మనకు అది లోడ్ అవ్వలేదు అనుకోండి మనకు ఆటోమేటిక్ స్క్రిప్ట్ ఫెయిల్ అయింది సో ఇన్ కేసు మీ అప్లికేషన్ చాలా స్లోగా ఉంది ఒక నెట్వర్క్ స్లో గానీ లేదా అప్లికేషన్ రెస్పాన్స్ టైం చాలా స్లోగా ఉంది ఒక బటన్ ని క్లిక్ చేసి నెక్స్ట్ పేజ్ నావిగేట్ అవ్వడం కోసం అప్పుడప్పుడు ఒక థర్టీ సెకండ్స్ అలా పడుతుంది అనుకున్నారు అనుకోండి సో మీరు వెయిట్ అనే వాల్యూ మీరు ఇక్కడ డిఫాల్ట్ గా ఉన్న వాల్యూ తీసేసి మీరు థర్టీ సెకండ్స్ అలా పెట్టుకోవచ్చు కానీ ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుంచుకోండి ప్రాజెక్ట్ మొత్తం కూడా అంటే ఎవరెవరైతే ఒక ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా సింకర్నైజేషన్ టైం మూట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా సేమ్ పెట్టుకోవాలన్నమాట ఒకళ్ళు టెన్ సెకండ్స్ పెట్టుకున్నారు అనుకోండి వాళ్ళ దాంట్లో మిషన్ లో వర్క్ అవుతుంది కానీ ఇంకొకళ్ళ దాంట్లో ట్వంటీ సెకండ్స్ పెట్టుకున్నారు ఇంకొకళ్ళు థర్టీ సెకండ్స్ పెట్టుకున్నారు సో థర్టీ సెకండ్స్ వాళ్ళకి వర్క్ అవుతుంది ట్వంటీ సెకండ్స్ వాళ్ళకి వర్క్ అవుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ సింక్ ఇష్యూ టైం తక్కువ పెట్టుకున్నారు సో తక్కువ పెట్టినారు కాబట్టి ఏమవుతుంది వెయిట్ అని పెట్టినప్పుడు ఒక మిషన్ లో థర్టీ సెకండ్స్ వెయిట్ చేస్తుంది ఇంకొక మిషన్ లో ఓన్లీ టెన్ సెకండ్స్ మాత్రమే వెయిట్ చేస్తుంది సో ఈ సింక్ మిస్ మ్యాచ్ వల్ల కూడా మనకు టెస్ట్ కేసెస్ అనేవి ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట సో అందుకని మనం ఒక అప్లికేషన్ పైన ఒక ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రాజెక్ట్ లో ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో అందరూ కూడా సేమ్ సింక్ టైమ్స్ అనేవి పెట్టుకుంటారు ఎందుకంటే ఇది అందరూ ఎందుకంటే ఏ స్క్రిప్ట్ రేపు ఈ స్క్రిప్ట్స్ అనేవి వేరే వాళ్ళ మిషన్ లో కూడా వర్క్ ఎక్స్క్యూట్ చేయాల్సి రావచ్చు అలా కాకుండా ఇది నా మిషన్ లో వర్క్ అవుతుంది నీ మిషన్ లో వర్క్ అవ్వదు అలా ఉండకూడదు కదా అన్ని మిషన్స్ లో వర్క్ అవ్వాలి సో అందుకని ఇవన్నీ కూడా డిఫాల్ట్ గా ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి అనమాట సో వెయిట్ అనేది నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్ లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ కనిపించడం కోసం మనం ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలి టూల్ అనేది కనిపించేదాకా సో మీకు ట్వంటీ సెకండ్స్ ఇస్తారా థర్టీ సెకండ్స్ ఇస్తారా ఫార్టీ సెకండ్స్ ఇస్తారా అనేది మీ ఇష్టం మీ ప్రాజెక్ట్ పైన డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది సో మీ అప్లికేషన్ కనుక చాలా స్లోగా ఉంది అనుకోండి మీ సింకర్నైజేషన్ టైం అనేది ఎక్కువ ఇస్తారు లేదా మీరు మీ అప్లికేషన్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంది అనుకోండి మీ సింకర్నైజేషన్ డిఫాల్ట్ గా ఒక ట్వంటీ సెకండ్స్ ఉంటుంది అనమాట దాంతో మనం కంటిన్యూ చేసేయచ్చు సో ఈ వెయిట్ అనే యాక్షన్ మనం నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్ కి నావిగేట్ అయ్యేటప్పుడు మనకు అప్పుడప్పుడు కొన్ని కొన్నిసార్లు మనకు పేజ్ అనేది లోడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అవుతూ ఉంటాయి సో లోడ్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుంది టూల్ కి తెలియదు సో టూల్ ఏం చేసిన లోడ్ అయ్యే
ఫెయిల్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం మాత్రమే మనం ఈ వెయిట్ అనే యాక్షన్ మోడ్ వాడతాము సో ఈ వెయిట్ అనే నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఒక పేజ్ లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ కనిపించేదాకా వెయిట్ చేయమని మనం కమాండ్ ఇస్తున్నాము సో ఏంటి ఈ పేజ్ నుంచి ఈ స్టెప్ నుంచి ఈ స్టెప్ వెళ్ళేటప్పుడు ఈ పేజ్ లో ఈ ఆబ్జెక్ట్ కనిపించేదాకా ఏది ఈ కిలోవాట్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇంజన్ కెపాసిటీ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ కనిపించేదాకా వెయిట్ చేయమని చెప్తున్నాము సో ఎంతసేపు వెయిట్ చేయమని చెప్తున్నాము మనం సెట్టింగ్స్ లో ఎంత అయితే వాల్యూ చేస్తాం అంతసేపు డిఫాల్ట్ గా వెయిట్ చేస్తాం అంతసేపు వెయిట్ చేసిన తర్వాత కూడా ఇవి ఇది ఆబ్జెక్ట్ గా కనిపించలేదు అనుకోండి మనకు ఫెయిల్ అవుతుంది కనిపించింది అనుకోండి నెక్స్ట్ యాక్షన్ ఏది నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ పైకి వెళ్ళి వాల్యూ అనేది ఇన్పుట్ చేస్తుంది ఇది యాక్షన్ మోడ్ వెయిట్ ఆన్ సో మనకు నెక్స్ట్ ఇంకా రిమైనింగ్ టూ యాక్షన్ మోడ్స్ ఉన్నాయి అనమాట అవి ఏంటి సెలెక్ట్ అండ్ ద కన్స్టెంట్ ఈ సెలెక్ట్ అండ్ ద కన్స్టెంట్ ఈ రెండు కూడా మనం టేబుల్ పైన వాడతాం అనమాట సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నాను మనం ఒక టేబుల్ ఒక వెబ్ పేజ్ టేబుల్ లో ఉన్న పేజ్ కి నావిగేట్ అవుతుంది సో దానికోసం నేను మనకు ఇక్కడ మనకు సెలెక్ట్ ద ప్రైజ్ ఆప్షన్ అనే స్క్రీన్ లో మనకు టేబుల్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో ఆ టేబుల్ అనేది దాన్ని చూపించడం కోసం నేను మ్యాన్ ఇవన్నీ ఫిల్ చేస్తున్నాను మ్యారిటీ ఫిల్స్ అని కాదు నెక్స్ట్ సో ఇది నాకు టేబుల్ అనమాట సో ఈ టేబుల్ ని మనం కనుక స్టీర్ చేయాలి అనుకున్నట్లయితే మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎలా స్టీర్ చేస్తాం టోస్కా సో టోస్కా లో టేబుల్ స్టీరింగ్ అనేది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ అనే యాక్షన్ మోడ్ యూస్ చేస్తాం సో దీన్ని స్టీర్ చేయడం కోసం ఫస్ట్ నేను ఏం చేయాలి ఫస్ట్ నేను ఈ మాడ్యూల్ స్కాన్ చేసి ఈ స్క్రీన్ స్కాన్ చేసుకుంటాను సో టోస్కా లోపలికి వెళ్ళి మాడ్యూల్ సెక్షన్ లోకి వెళ్ళి స్కాన్ అప్లికేషన్ ఇప్పుడు నా చూడండి నాకు టేబుల్ మీరు అక్కడి నుంచి టేబుల్ సెలెక్ట్ చేసుకుని నేను ఈసారి ఏం చేస్తున్నాను అంటే టేబుల్ ఎక్కువ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను టేబుల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అది యూనిక్ గా ఉందా లేదా అది యూనిక్ గానే ఉంది సో మీరు ఒకసారి టేబుల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ షో కంటిన్యూ ప్రివ్యూ కనుక కొట్టినట్లయితే చూడండి ఆ టేబుల్ లో ఆ టేబుల్ లో కరెక్ట్ గా రోస్ ఏంటి ఇదిగో ఇది హెడ్ అర్ అంటే సిల్వర్ అవి అంటే అది హెడ్ అర్ ఇవంతా కాలమ్స్ సో మొత్తం మనకు ఆ టేబుల్ మొత్తం మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఆ టేబుల్ లో ఏమేమి ఉందా నేను మొత్తం కూడా మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది సో అన్ని యూనిక్ గా ఉన్నాయి చెక్ చేసుకుంటాను ఫినిష్ ద స్క్రీన్ టేబుల్ అనే యూనిక్ గానే ఉంది క్లోజ్ ఇది నా టేబుల్ సో దీన్ని తీసుకుని నేను ఒక కొత్త టెస్ట్ ఒక టెస్ట్ కేసు లోకి పుల్ చేస్తున్నాను టెస్ట్ కేసు ఆ టెస్ట్ కేసు నేమ్ వచ్చేసరికల్లా టేబుల్ అని ఇస్తాను సో మనం టేబుల్ అని సెలెక్ట్ అయిన యాక్షన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం అంటే మనకు పర్టికులర్ స్క్రీన్ లో ఒక టేబుల్ ని కానీ ఒక రో ని కానీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు నేను యాక్షన్ మోడ్ సెలెక్ట్ అనేది ఇస్తాను అనమాట సో నాకు ఈ పర్టికులర్ ఎంటర్ స్క్రీన్ ఉంది ఈ స్క్రీన్ లో నేను ఈ పర్టికులర్ ఈ యొక్క ఈ యొక్క దీనిపై క్లిక్ చేయాలి ఏది ఈ టూ నైన్టీ ఫోర్ అనే ఈ సెల్ పైన క్లిక్ చేయాలి మీకు అందరికి మీకు టేబుల్స్ కానీ ఆ ఐడియా ఉంది కదా రోస్ అండ్ ద కాలమ్స్ సో మీరు చూసారు అనుకోండి ఇది హెడర్ రో ఓకే ఇది ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలమ్ 
ఇది ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలం ఇది ఫస్ట్ రో థర్డ్ కాలం ఇది ఫస్ట్ రో ఫోర్త్ కాలం ఇది ఫస్ట్ రో ఫిఫ్త్ కాలం ఇది సెకండ్ రో ఫస్ట్ ఇది సెకండ్ రో ఫస్ట్ కాలం సెకండ్ రో సెకండ్ ఇది మొత్తం మీకు ఐడియా ఉంది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ రో లో సెకండ్ కాలం లో ఒక వ్యా ఇక్కడ క్లిక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో నేను ఇప్పుడు దాన్ని ఎలా చేస్తానంటే టోస్ కాలు ఫస్ట్ ఆ మాడ్యూల్ లెవెల్ కి వెళ్ళి ఆ టేబుల్ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను టేబుల్ సెలెక్ట్ వన్స్ టేబుల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఏ రోల్ యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఫస్ట్ రో లో పర్ఫామ్ చేద్దాం అనుకున్నారు అందుకని మీరు రో ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో రో ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న రో కోసం మన దగ్గర ఏముంటుంది టోస్ కాలో డాలర్ టూ అంటే సెక్ ఫస్ట్ రో సారీ రో అంటే ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ రో ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఫస్ట్ రో లో మీరు ఏ కాలం పైన వాల్యూ అంటే చేద్దాం అనుకుంటున్నారు సెకండ్ కాలం ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలం సో ఇక్కడ డాలర్ టూ సెకండ్ కాలం లో మీరు ఏం చేద్దాం క్లిక్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకున్న యాక్షన్ మోడ్ ఇన్పుట్ సో క్లిక్ యాక్షన్ మోడ్ ఇన్పుట్ సో టోస్ కాస్ట్ సెలెక్ట్ అయిన యాప్ చూసి చేస్తాం ఒక టేబుల్ లో ఒక కంప్యూటర్ ఒక టేబుల్ ని కానీ లేదా ఒక రో ని కానీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు నేను యాక్షన్ మోడ్ సెలెక్ట్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాను సో నేను ఈ సినారీలో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను ఈ పర్టికులర్ ఎంటర్ లో నాకు ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక వాల్యూ ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడ వాల్యూ ఎంటర్ చేయాలని నేను ఫస్ట్ ఒక టేబుల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆ టేబుల్ లో ఒక రో ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ రో లో నేను ఏదో ఒక పర్టికులర్ కాలం పైన ఏదో ఒక యాక్షన్ మోడ్ అది ఇన్పుట్ అవ్వచ్చు వెరిఫై అవ్వచ్చు బఫర్ అవ్వచ్చు ఏదైనా చేయొచ్చు మనం సో నేను క్లిక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇన్పుట్ సో టోస్ కాయింట్ ఫస్ట్ టేబుల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను తర్వాత రో ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను రో ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ రో లో సెకండ్ కాలం ఫస్ట్ రో లో సెకండ్ కాలం పైన క్లిక్ చేయమని చెప్తున్నాను ఇన్పుట్ సో దాన్ని స్క్రాచ్ చూసారు కరెక్ట్ గా టూ నైన్టీ ఫోర్ అంటే ఫస్ట్ రోలో సెకండ్ కాలం పైన క్లిక్ చేసింది అలాగే మీరు అక్కడ వాల్యూ ఉందా లేదా బఫర్ వెరిఫై చేయాలనుకున్నారు అనుకుంటే ఒక వాల్యూ ఉందా లేదా అని సో నేను ఇక్కడ ఏం పెడుతున్నాను టూ నైన్ ఫోర్ వెరిఫై అంటే ఇప్పుడు టోస్కా ఏం చేస్తుంది ఫస్ట్ టేబుల్ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని టేబుల్ లో ఫస్ట్ రోల్ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఫస్ట్ రో లో సెకండ్ కాలం ఏదైతే ఉందో ఆ సెకండ్ కాలం లో టూ నైన్టీ ఫోర్ అనే వాల్యూ ఉందా లేదా అని వెరిఫై చేస్తుంది కానీ మనకు అక్కడ టూ నైన్టీ ఫోర్ దాట్ జీరో జీరో ఉంది సో మనకి ఇది ఫెయిల్ అవుతుంది సో రన్ ఇన్ స్క్రాచ్ ఫెయిల్ అయింది ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది మనం అక్కడ వెరిఫై ఎంత చేయమంటున్నాం టూ నైన్టీ ఫోర్ అనేది వాల్యూ ఉందా అని వెరిఫై చేయమంటున్నాం కానీ అప్లికేషన్ లో ఎంతనే టూ నైన్టీ ఫోర్ డాట్ జీరో జీరో సో ఇక్కడ మనం వెరిఫికేషన్ వాజ్ ఫెయిల్ ఎందుకంటే యాచ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ అంటే మనకు టూ నైన్టీ ఫోర్ కానీ యాక్చువల్ గా అక్కడ అప్లికేషన్ లో వాల్యూ ఎంత ఉంది టూ నైన్టీ ఫోర్ డాట్ జీరో జీరో అందువల్ల మనకు స్క్రిప్ట్ అనేది ఫెయిల్ అయింది అలాగే మీరు వెరిఫై బఫర్ పెట్టాలనుకున్నారు అనుకోండి ఇక్కడ బఫర్ అనే యాక్షన్ బో ఇక్కడ ఏంటి ఇన్సూరెన్స్ వాల్యూ అంటే ఆ వాల్యూ అనేది ఇన్సూరెన్స్ అనే బఫర్ లోకి స్టోర్ అవుతుంది రన్ని స్క్రాచ్ సో ఇప్పుడు మీరు బఫర్ యూర్ లో కనుక వెళ్ళి చెక్ చేశారనుకోండి చూడండి ఇన్సూరెన్స్ టూ నైన్టీ ఫోర్ డాట్ జీరో జీరో సో అంటే ఒక టేబుల్ పైన కానీ లేదా ఒక రో పైన కానీ మనం యాక్షన్స్ కనుక పర్ఫామ్ చేయాలనుకున్నట్లయితే మనం ఫస్ట్ యాక్షన్ మోడ్ సెల్ట్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం వన్స్ టేబుల్ అండ్ రోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక సెల్ ఆ సెల్ లో మనం ఏదైనా యాక్షన్ మోడ్ బఫర్ కానీ వెయిట్ ఆన్ కానీ లేదా ఇన్పుట్ కానీ లేదా వెరిఫై కానీ ఆ ఫోర్ యాక్షన్ మోడ్స్ ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో సెలెక్ట్ అని కానీ సెలెక్ట్ కానీ సెలెక్ట్ అనే యాక్షన్ మోడ్ అనేది ఎప్పుడైనా సరే ఒక టేబుల్ పైన ఇంత కాంబినేషన్ లోనే వాడతాం అనమాట సో నేను ఇక్కడ టేబుల్ నేను ఇక్కడ ఏం వాడాను కాంబినేషన్ సెలెక్ట్ అయిన బఫర్ వాడాను ఇందాక సెలెక్ట్ అయిన వెరిఫై వాడాను అంత ముందు సెలెక్ట్ అయిన ఇన్పుట్ వాడాను సో ఎప్పుడైనా సరే సెలెక్ట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా కాంబినేషన్ లో మాత్రమే వాడతాం అనమాట ఒక టేబుల్ పైన సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం ఒక టేబుల్ ని కానీ ఒక రో ని కానీ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకున్నట్లయితే మనం యాక్షన్ మోడ్ సెలెక్ట్ అనే దాన్ని వాడతాం సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఒక టేబుల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను తర్వాత అందులో ఫస్ట్ రో ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలం అలా కాదు ఇప్పుడు నేను నేను ఫోర్త్ రో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకోండి డాలర్ ఫోర్త్ రో ఫోర్త్ రో లో సెకండ్ కాలం ఫోర్త్ రో
చూసేట నో అనే వాల్యూ పాపులేటింగ్ సో అంటే మనం టేబుల్ స్టీరింగ్ కోసం మనం ఈ సెలెక్ట్ అయిన యాక్షన్ బోర్డ్ అయిన దాన్ని ఎక్కువ వాడతాం అంటే మీరు సెలెక్ట్ అయిన యాక్షన్ బోర్డ్ మెయిన్లీ టేబుల్ స్టీరింగ్ కోసం మాత్రమే వాడతాం అంటే మనం ఒక టేబుల్ పైన ఒక సెల్ లో కనుక యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి ముందు ఆ సెల్ దాకా వెళ్ళాలని మనం ముందు దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా నేను ఇక్కడ సెకండ్ సెల్ ఏదో ఒక ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను బఫర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కానీ ఆ సెకండ్ సెల్ కి వెళ్ళడం కోసం నేను ఫస్ట్ టేబుల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి రో ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఈ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ సెల్ లో నాకు బఫర్ కౌంట్ బఫర్ చేసుకుంటాను ఇన్పుట్ కాల్ అంటే ఇన్పుట్ చేసుకుంటాను వెరిఫై కావాలి వెరిఫై చేసుకుంటాను అదంతా కూడా నా ఇష్టం కానీ ఈ సెల్ దాకా వెళ్ళడం కోసం మనం ఈ సెలెక్ట్ అనే యాక్షన్ మోడ్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట క్లియరా ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇందులో సెలెక్ట్ అనే యాక్షన్ మోడ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం ఎనీ వన్ సుబ్రహ్మణ్యం కరుణ సుమీ సుధీ సో ఈ సెలెక్ట్ అనే యాక్షన్ మోడ్ మెయిన్లీ టేబుల్ స్టీరింగ్ కోసం మాత్రమే వాడతాం ఇంకెక్కడ వాడమని అనమాట అందుకే మీకు ఈ పర్టికులర్ స్క్రీన్ చూపించి చెప్తున్నాను ఎందుకంటే అంత ముందే ప్రీవియస్ గా చెప్పేవాడు కానీ అక్కడ మనకు టేబుల్స్ ఏమీ లేవు కాబట్టి సో ఇక్కడ ఏంటి మనం ఒక టేబుల్ పైన ఒక సెల్ మనకి ఇది కంప్లీట్ గా మీరు చూస్తున్నారండి అప్లికేషన్ ఇదంతా కూడా సెల్ అనమాట ఇది ఒక సెల్ ఇది ఒక సెల్ ఇది ఒక సెల్ ఇది ఒక సెల్ ఇది వన్ వన్ అంటే ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలం ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలం ఇది ఫోర్త్ రో సెకండ్ కాలం ఫోర్త్ రో ఫోర్త్ కాలం ఫోర్త్ రో ఫిఫ్త్ కాలం సో మనం ఒక ఈ పర్టికులర్ సెల్ పై మనం ఒక వాల్యూ ఏమైనా యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ముందు ఈ టేబుల్ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఈ రో మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ రో లో ఈ సెల్ పైన మనం ఏదైనా వెరిఫై కానీ ఇన్పుట్ కానీ బఫర్ కానీ ఏదైనా ఒక యాక్షన్ కూడా చేసుకుంటాం కానీ ఇక్కడ దాకా రావడానికి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఇట్స్ ఈ టేబుల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం తర్వాత ఈ రో ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ సెల్ లో నాకు ఇన్పుట్ కావాలంటే ఇన్పుట్ నాకు వేరే యాక్షన్ ఏది కావాలంటే అది ఇచ్చుకుంటాం సో మీరు ఇప్పుడు టేబుల్ పైన యాక్షన్ మోడ్స్ కనుక టేబుల్ పైన యాక్షన్ కనుక పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటే మీరు ఫస్ట్ టేబుల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత రో ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి రో ని సెలెక్ట్ చేసుకుని మీరు ఇక్కడ ఒక వాల్యూ కనుక ఎంటర్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి ఇన్పుట్ పెట్టుకుంటారు లేదు బఫర్ చేయాలనుకోండి యాక్షన్ మోడ్ బఫర్ పెట్టుకుంటారు సెల్ లెవెల్ లో లేదు వెరిఫై చేయాలనుకోండి యాక్షన్ మోడ్ వెరిఫై పెట్టుకుంటారు సో ఇదే చూడండి ఇది టేబుల్ ఇది రో ఆ రో లో ఇవన్నీ మొత్తం కూడా సెల్స్ అనమాట అంటే ఫస్ట్ సెల్ సెకండ్ సెల్ థర్డ్ సెల్ నేను ఇక్కడ ఏం సెకండ్ సెల్ ఇచ్చాను అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఈ సెల్ ఇచ్చాను అదే నేను ఇక్కడ థర్డ్ సెల్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఫోర్త్ రోలో థర్డ్ సెల్ అంటే ఏంటి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్త్ రోలో థర్డ్ సెల్ అంటే ఇది ఇది ఫస్ట్ సెల్ సెకండ్ సెల్ థర్డ్ సెల్ లిమిటెడ్ రంచ్ రండి స్క్రాచ్ ఆక లిమిటెడ్ అయినా క్యాప్చర్ అవుతుంది అవుతుంది లేదా చూడండి లిమిటెడ్ ఇదంతా కూడా సెలెక్ట్ అనేది అనమాట సో నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసరికి కాన్స్టెంట్ ఇది మనకు సర్చింగ్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది అనమాట సో కాన్స్టెంట్ అనే యాక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే సర్చింగ్ ఏ పర్టికులర్ వాల్యూ ఇన్ ద టేబుల్ దట్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ టేబుల్ ఉంది నాకు ఈ టేబుల్ లో ఈ వరల్డ్ కవర్ అనేది ఏ రోల్ లో ఉందో నాకు తెలియదు ఇది ఫస్ట్ రోల్ ఉందా తెలియదు సెకండ్ రోల్ ఉందా తెలియదు థర్డ్ రోల్ ఉందా తెలియదు ఫోర్త్ రోల్ ఉందా తెలియదు నాకు ఏ రోల్ ఉందో తెలియదు కానీ నాకు ఏం కావాలంటే ఈ వరల్డ్ కవర్ అనేది ఎక్కడైతే ఉందో ఆ రో లోపలికి వెళ్ళి ఆ రోలో ఫోర్త్ కాలం లో ఒక వాల్యూ నాకు స్టోర్ చేసుకోవాలి లేదా క్లిక్ చేయాలి కానీ నాకు వరల్డ్ కవర్ అనేది ఏ రోలో ఉందో తెలియదు నాకు కనుక ఫోర్త్ రోలో ఉందని తెలుసు అనుకో నేను డైరెక్ట్ గా ఏం చేస్తాను డాలర్ ఫోర్ అని ఇస్తాను అలా కాకుండా నాకు అది ఏ రోలో ఉందో నాకు తెలియదు అలాంటప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ యాక్షన్ మోడ్ కన్స్టెంట్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాను సో ఈ కన్స్టెంట్ అనే యాక్షన్ మోడ్ ఏం చేస్తుందంటే మనం ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ కోసం సెర్చ్ చేసి ఆ వాల్యూ అనేది ఏ రోలో ఉందో మనకు వెతికి మనకు చెప్తుంది అనమాట ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే సో నేను ఈ రోడ్ మొత్తం డిలీట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను టేబుల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను నాకు ఈ టేబుల్ లో ఈ వరల్డ్ వైడ్ కవర్ అనేది ఏ రోలో ఉందో తెలియదు ఫస్ట్ రోలో ఉందో తెలియదు సెకండ్ రోలో ఉందో తెలియదు ఫోర్త్ రోలో ఉందో తెలియదు సో నేను ఏం చేస్తానంటే అందుకని రోజు మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను ఎందుకంటే నాకు ఏ రోలో ఉందో తెలియదు సో రోజు మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఫస్ట్ కాలం ఇది ఫస్ట్ కాలమే కదా ఈ
ఇంప్రూవ్ ఇప్పుడు టూల్ ఏం చేస్తుందంటే టేబుల్ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసి అందులో నేను ఏ రో ఒక రోజు స్పెసిఫిక్ ఇవ్వలేదు సో అన్ని రోజు ఇచ్చాను సో టూల్ ఏం చేస్తుందంటే అన్ని రోజులు సెలెక్ట్ చేసి అన్ని రోజ్ లో ఫస్ట్ కాలం లో వరల్ వైడ్ కవర్ అనేది ఏ రో లో ఉందో దాని లోపలికి వెళ్ళి ఆ రో లో థర్డ్ కాలం థర్డ్ సెల్ ఏదైతే ఉందో దానిపైన క్లిక్ చేస్తున్నాను నేను ఎక్కడ కూడా రోజు ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు అన్ని రోజు ఇచ్చాను సో కన్సల్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే సర్చింగ్ ఏ పర్టికులర్ వాల్యూ అంటే ఒక టేబుల్ లో ఒక వాల్యూ ని సెర్చ్ చేయడం కోసం యూస్ చేస్తాం ఫెయిల్ అయింది ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది సో నేను ఇప్పుడు ఏదో ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది అంటే ఇక్కడ నేను క్లిక్ తాను దాని దగ్గర బ్రాకెట్ సరిగ్గా ఇవ్వలేదు సో అందుకని ఇది ఫెయిల్ అయింది స్క్రాచ్ సో ఇప్పుడు టూల్ ఏం చేస్తుందంటే టేబుల్ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసి టేబుల్ రోస్ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేస్తుంది రోస్ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసి అందులో ఫస్ట్ రో లో వరల్ వైడ్ కవర్ అనేది ఏ రోలో ఉందో దాంట్ లోపలికి వెళ్ళి ఆ రోలో థర్డ్ కాలం ఆ రోలో థర్డ్ కాలం ఏంటి నేను ఇచ్చింది ఇది గోల్డ్ అనేది దీనిపైన క్లిక్ చేసింది సో కన్సల్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే అంటే ఈ సెర్చింగ్ ఏ పర్టికులర్ వాల్యూ అండర్ ద టేబుల్ అంటే ఒక రోలో ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది ఏ రోలో ఉందో తెలియనప్పుడు దాన్ని వెతికి దాన్ని సెర్చ్ చేస్తుంది ఉంది అనుకోండి ఓకే లేదు అనుకోండి సపోజ్ నేను ఇక్కడ కవర్ కాకుండా వరల్ వైడ్ కవర్ కవర్ రింగ్ అని పెట్టాను ఇప్పుడు నేను స్క్రిప్ట్ రన్ చేశాను అనుకోండి అదొక ఫెయిన్ ఫెయిల్ చూపిస్తుంది అంటే నో రో వాస్ ఫోన్ అంటే ఆ నేమ్ తో ఆ వరల్ వైడ్ కవరింగ్ అనే నేమ్ తో అసలుకి ఏ రో లేదు అంటే ఫస్ట్ కాలం లో ఏ రో కూడా లేదు ఆ వరల్ వైడ్ కవరింగ్ అనేది అంటే అంటే మనకు ఫెయిల్ అవుతుంది నో రో వాస్ ఫోన్ అని వస్తుంది ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా ఈ రో లో ఈ కాలం లో వరల్ వైడ్ కవరింగ్ అని ఎక్కడ లేదు వరల్ వైడ్ కవర్ అని మాత్రమే ఉంది సో టూల్ ఏం చేస్తుంది అన్ని రోస్ కు వెళ్ళి ప్రతి ఒక్క రో లోకి వెళ్ళి ఈ కాలం లో వరల్ వైడ్ కవరింగ్ అనేది ఇందులో ఉందా లేదా లేదు తర్వాత ఈ రోజు చెక్ చేస్తుంది లేదు ఈ రోజు చెక్ చేస్తుంది లేదు ఈ రోజు చెక్ చేస్తుంది లేదు సో ఎక్కడ ఉంది అనుకోండి ఆ లో ఆ రో ని లాక్ చేసి ఆ రో లోపల యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పాను వరల్ వైడ్ కవరింగ్ అని ఇచ్చాను సో కవరింగ్ అనేది ఎక్కడ లేదు కాబట్టి నో రో వాస్ ఫోన్ అని చెప్పి వస్తుంది టేబుల్ సెలెక్ట్ చేస్తుంది అంటే రో వాస్ నాట్ ఫోన్ ఎందుకంటే కవరింగ్ అని ఎక్కడ లేదు సో అది నేను ఇక్కడ కవరింగ్ కాకుండా కవర్ కనుక పెట్టాను అనుకోండి క్లిక్ అయ్యి ఈ కన్సల్ట్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే సర్చింగ్ అనమాట మనం కండిషన్ ఇస్తాం అంటే ఆ టేబుల్ లో ఈ వాల్యూ ఉందా లేదా సో దీనికి ఒక జనరల్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాం సపోజ్ మన దగ్గర ఒక ఎక్సెల్ షీట్ ఉంది లేదా ఎక్సెల్ షీట్ కానీ ఒక డేటా టేబుల్ ఉంది అనుకుంటాం ఓకే ఆ టేబుల్ లో మనకు ఒక ఫోర్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ కాలమ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే నేమ్ అంటే మన యొక్క ఎవరైతే ఉన్నారో మనకి సపోజ్ మన క్లాస్ రూమ్ ఒక మన క్లాస్ రూమ్ మనకు ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం అనుకుంటాం ఏంటి నేమ్ వాళ్ళ యొక్క మొబైల్ నెంబర్ వాళ్ళ యొక్క ఈమెయిల్ ఐడి వాళ్ళ యొక్క సర్ నేమ్ ఈ ఫోర్ ఆబ్ ఈ ఫోర్ రోజు మనకు ఈ ఫోర్ కాలమ్స్ మనకు ఉన్నాయి సో ప్రతి ఒక్క డేటా మనం అక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాం ఏంటి వర్ధన్ వర్ధన్ యొక్క సర్ నేమ్ ఏంటి వర్ధన్ యొక్క మొబైల్ నెంబర్ ఏంటి వర్ధన్ యొక్క ఈమెయిల్ ఐడి ఏంటి అలాగే మనకు ఒక టెన్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఈ క్లాస్ లో లెవెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అందరిది కూడా నేను పెట్టాను సో ఇప్పుడు నాకు ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ టేబుల్ నుంచి నాకు శ్రీధర్ యొక్క మొబైల్ నెంబర్ కావాలి సో నేను ఏం చేస్తాను నాకు ఇనిషియల్ నాకు శ్రీధర్ యొక్క రో నెంబర్ తెలుసు అనుకోండి నేను సింపుల్ గా ఏం చేస్తాను శ్రీ ఇక్కడ రో నెంబర్ ప్లేస్ శ్రీధర్ యొక్క రో నెంబర్ టెన్త్ రోనో లేదా లెవెంత్ రోనో సంథింగ్ ఏదో పెట్టుకోండి ఇప్పుడు శ్రీధర్ లాస్ట్ లో ఉన్నాడు కాబట్టి నా స్క్రీన్ లో నేను శ్రీధర్ అనే వాళ్ళు లాస్ట్ లో ఉన్నారు కానీ నేను లెవెంత్ రో అని చెప్తాను సో లెవెంత్ రో లోపలికి వెళ్ళి శ్రీధర్ యొక్క మొబైల్ నెంబర్ అనే దాన్ని గెట్ చేయమని చెప్తాను బఫర్ చేయమని చెప్తాను రేపు ఇంకొక పర్సన్ కనుక యాడ్ అయ్యాడు అనుకోండి కాల్ లో శ్రీధర్ ది ట్వెల్వ్ అవ్వచ్చు టెన్ అవ్వచ్చు ట్వెల్వ్ ఏమైనా అవ్వచ్చు చెప్పలేదు సో అలాంటప్పుడు నేను రో నెంబర్ కనుక డిఫైన్ చేశాను అనుకోండి పాసిబుల్ అవుతుందా ఎవరిదో క్యాప్చర్ చేసుకుంటుంది శ్రీధర్ క్యాప్చర్ చేయదు అందుకని నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ కన్స్టెంట్ అనేది పెడతాను అనమాట సో కన్స్టెంట్ నేను ఏం పెడతాను ఇక్కడ అన్ని రోజు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ నేమ్ శ్రీధర్ కన్స్టెంట్ అంటే టూల్ ఏం చేస్తున్నా అన్ని రోజులు సెలెక్ట్ చేసుకొని అన్ని రోజు లో నేమ్ అనే కాలం లో శ్రీధర్ అనేది ఉన్నారా లేదా చెక్ చేస్తుంది శ్రీధర్ అనేది ఏ రోలో ఉన్నా
ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది మనకు ఏ రోలో ఉందో మనకు తెలియదు అది ఫస్ట్ రోలో ఉందా తెలియదు సెకండ్ రోలో ఉందా తెలియదు థర్డ్ రోలో ఉందా తెలియదు అప్పుడు టూల్ ఏం చేస్తుందంటే ప్రతి ఒక్క రోజు సెర్చ్ చేసి ఆ వాల్యూ ఏదైతే రోలో ఉందో ఆ రో లోపలికి వెళ్ళి యాక్షన్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఏంటి నాకు ఈ వరల్డ్ వైడ్ కవర్ అనేది ఈ పర్టికులర్ స్క్రీన్ నాకు ఏ రోలో ఉందో తెలియదు అనుకుందాం అది ఫస్ట్ రోలో ఉందా తెలియదు సెకండ్ రోలో ఉందా తెలియదు థర్డ్ రోలో ఉందా తెలియదు సో నేను ఏం చెప్తున్నాను టూల్ కి ఈ వరల్డ్ వైడ్ కవర్ అనేది దాన్ని సెర్చ్ చేయమని చెప్తున్నాను కాన్స్టెంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే సర్చింగ్ ఏ పర్టికులర్ వాల్యూ సో టూల్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ టేబుల్ లో ఉన్న అన్ని రోస్ లోపలికి వెళ్ళి ఏ రో అన్ని రోస్ లో ఈ కాలం లో ఫస్ట్ కాలం లో ఈ కాలం లో ఈ వరల్డ్ వైడ్ కవర్ అనేది ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది ఫస్ట్ ఇది చెక్ చేస్తుంది ఇందులో లేదు నెక్స్ట్ ఇది చెక్ చేస్తుంది ఇందులో లేదు ఇది చెక్ చేస్తుంది ఇందులో లేదు ఇందులో ఉంది సో ఎక్కడైతే కనిపిస్తుందో ఆ రో లోపలికి వెళ్ళి ఆ రో లో థర్డ్ కాలం ఫస్ట్ కాలం సెకండ్ కాలం థర్డ్ కాలం థర్డ్ కాలం పైన క్లిక్ చేస్తుంది సో కన్స్టెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ టేబుల్ లో మనకు ఒక వాల్యూ అనేది ఈ రో లో ఉందా లేదా తెలియనప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద కన్స్టెంట్ ఆ వాల్యూ ని సెర్చ్ చేసి అది ఏదైతే రో లో ఉందో ఆ రో లో నేను యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తాను అనమాట ఇప్పుడు ఈ రో లో ఈ రో లో థర్డ్ కాలం పైన యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తాను క్లిక్ చేస్తున్నాను అదే కావాలంటే అందులోనే ఫోర్త్ కాలం పైన అంటే ఫోర్త్ కాలం ఏదైతే వెళ్ళి నా వెళ్ళి బఫర్ చేస్తున్నాను అదే నేను ఇక్కడ వాళ్ళ పెట్టారు కాకుండా ఆన్లైన్ క్లెయిమ్ పెట్టాను అనుకున్నాను ఎక్కడ కూడా ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మెన్షన్ చేయట్లేదు చూడండి నేను ఇక్కడ రో మెన్షన్ చేశాను అనుకోండి ఓన్లీ ఆ రో పైన మాత్రమే యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది కానీ ఇక్కడ నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే నాకు ఆన్లైన్ క్లెయిమ్ అనేది నాకు ఏ రోలో ఉందో తెలియదు అనుకుందాం అది అప్పుడప్పుడు ఫస్ట్ రోలో ఉండొచ్చు అప్పుడప్పుడు సెకండ్ రోలో ఉండొచ్చు అప్పుడప్పుడు ఎయిత్ రోలో ఉండొచ్చు సో నేను కనుక స్టార్టింగ్ గా నేను ఇక్కడ డాలర్ వన్ రో వన్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి అది ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ రో పైన యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయదు రో టూ అని ఇచ్చాను అప్పుడు ఇప్పుడు కూడా సెకండ్ రో పైన యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది కాదు అలాంటి నాకు ఆన్లైన్ క్లెయిమ్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది ఒకసారి నాకు ఫస్ట్ రోలో వస్తుంది ఒకసారి నాకు సెకండ్ రోలో వస్తుంది ఒకసారి నాకు థర్డ్ రోలో వస్తుంది సో క్లెయిమ్ కదా సిఎల్ఎల్మిస్ ఇప్పుడు టూల్ ఏం చేస్తుందంటే టేబుల్ లో అన్ని రోజు సెలెక్ట్ చేసుకుని అన్ని రోజు లో ఏ ఫస్ట్ కాలం లో ఎక్కడైతే ఆన్లైన్ క్లెయిమ్ ఉందో దాన్ని సెర్చ్ చేసి ఆ రో ని లాక్ చేసి ఆ రో లో యాక్షన్స్ మొత్తాన్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఇన్ స్క్రాచ్ ఆన్లైన్ క్లెయిమ్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ నాకు సెకండ్ రోలో ఉంది సో ఫస్ట్ అన్ని వెతికి సెకండ్ రోలో ఇక్కడ క్లిక్ చేసింది ఈ వాల్యూని బఫర్ చేసుకుంటుంది నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూని క్లిక్ చేసింది పర్ఫెక్ట్ గా అయింది లేదా అంతా పాస్ అయింది కావంటే మీ పర్ఫ్యూ లాగా చూసుకున్నారు అనుకోండి చూడండి స్టోర్ లో సబ్మిట్ అంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేసింది ఈ వాల్యూ స్టోర్ చేసుకుంది మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా క్లిక్ చేసింది అలా మీకు నచ్చిన కమెంట్స్ అని మీరు పెట్టుకోవచ్చు మీరు ఓన్లీ ఒకే కన్సెంట్ ఇవ్వాలంటే ఒకే కన్సెంట్ ఇవ్వాల్సిన రూల్ కూడా లేదనమాట సో ఇప్పుడు మీకు నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను ఓన్లీ ఫస్ట్ రోల్ లో క్లెయిమ్ ను పెట్టాను కదా నేను ఏం చేస్తాను సెకండ్ రోల్ లో నో అనేది కూడా ఉండాలి సెకండ్ రోల్ లో సో టోస్ కి ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది అన్ని రోజు లోకి వెళ్ళి ఫస్ట్ లో లోనేమో ఇది ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది తర్వాత ఈ కాలం లో నో అనేది ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది ఈ ఉంటే ఈ రెండు కనుక కాంబినేషన్ ఉన్న రో కనుక ఉందనుకుని దాన్ని యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది స్క్రాచ్ అదే ఇక్కడ నో కాకుండా నేను ఎస్ పెట్టాను అనుకోండి రన్నింగ్ స్క్రాచ్ బుక్ కొట్టి ఇప్పుడు ఫెయిల్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఆన్లైన్ క్లెయిమ్ ఎస్ అనే రెండు కాంబినేషన్ లో కూడా ఎక్కడ ఏ రోలోనూ లేవు ఏ రోలో కూడా ఆన్లైన్ క్లెయిమ్ ఎస్ ఈ రెండు కాంబినేషన్ ఎక్కడ లేవు ఆన్లైన్ నో ఉంత ఆన్లైన్ ఎస్ అనే కూడా ఎక్కడ కాంబినేషన్ లో లేదు సో నేను ఏం చెప్తా నాకు ఈ రెండు కాంబినేషన్ తో ఒక రో కావాలని చెప్తున్నాను కానీ నాకు ఈ రెండు కాంబినేషన్ నాకు రో ఉందా ఆన్లైన్ క్లెయిమ్ నో తో ఒక రో ఉంది కానీ ఆన్లైన్ క్లెయిమ్ ఎస్ తో ఎక్కడ రో లేదు సో టూల్ ఏం చేస్తుంది రెండింటిని కన్సెర్ చేస్తుంది చేసి ఆన్లైన్ ఎస్ తో నాకు ఎక్కడా లేదు కాబట్టి నో రో వాస్ ఫోన్ అని చెప్పి ఫెయిల్ అవుతుంది నాకు కన్సర్ ఏంటంటే
సారీ ఫస్ట్ కాలమ్ లో ఆన్లైన్ క్లెయిమ్ ఉండాలి సెకండ్ కాలమ్ లో ఎస్ అనేది ఉండాలి నేను చెప్తున్నాను కానీ నాకు ఈ టేబుల్ ఎక్కడ కూడా ఫస్ట్ రో లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ రో లో ఆన్లైన్ క్లెయిమ్ సెకండ్ రో లో సారీ ఫస్ట్ కాలమ్ లో ఆన్లైన్ క్లెయిమ్ అండ్ సెకండ్ కాలమ్ లో ఎస్ అనేది ఎక్కడ లేదు ఫస్ట్ కాలమ్ లో ఆన్లైన్ క్లెయిమ్ ఉంది సెకండ్ కాలమ్ లో నో అనేది ఉంది కానీ నేను ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను ఫస్ట్ కాలమ్ లో ఆన్లైన్ క్లెయిమ్ సెకండ్ కాలమ్ లో ఎస్ అనేది ఉండాలని చెప్తున్నా ఈ కాంబినేషన్ సో ఈ కాంబినేషన్ అనేది ఎక్కడా లేదు కాబట్టి మనకు నో రోబాస్ ఫోన్ అనేది వస్తుంది అది నేను ఇక్కడ నో పెట్టాను అనుకోండి ఈ కాంబినేషన్ అయితే ఎక్కడ ఉంది ఈ రోలో ఉంది సో క్లోజ్ కానీ ఈ రోని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ రోలో ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తాను స్క్రాచ్ సో ది మెయిన్ థింగ్ ఆఫ్ ద కన్సల్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఒక టేబుల్ లో ఒక వాల్యూ సెర్చ్ చేయడం అనమాట మనం ఇక్కడ ఎలా సెర్చ్ చేయమని చెప్తున్నాము టేబుల్ లో ఫస్ట్ కాలమ్ లో ఆన్లైన్ క్లెయిమ్ అనేది సెర్చ్ చేయమని చెప్తున్నాం అది కనుక ఉంది అనుకోండి ఇది పాస్ అవుతుంది లేదు అనుకోండి ఫెయిల్ అవుతుంది సో నేను ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఈ పర్టికులర్ స్టెప్ లో నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ఒక టేబుల్ లో అన్ని రోజు లోపలికి వెళ్ళి ఫస్ట్ కాలమ్ లో ఆన్లైన్ క్లెయిమ్ సెకండ్ కాలమ్ లో నో ఈ రెండు ఉన్నాయి లేదా చెక్ చేయమని చెప్తున్నాను ఆ రెండు కాంబినేషన్ ఏదైతే రో ఉందో కనుక ఉంది అనుకోండి మనకు పాస్ అవుతుంది లేదు అనుకోండి నో రో వాస్ ఫోన్ అని చెప్పి మనకు ఎర్ర త్రో చేస్తుంది so constant is nothing but searching a particular value inside the table oka table lopala oka value ni ganaka manam search cheyali anukunnatlayite manam constant ane action mode ni use chestam in the situation lo manam use chestamu manaku row anedi eppudu start a row lo vastundi aa value manaku telina appudu manaku row particular ga ee value telusu anukondi nen direct ga row 2 nu ikkada nen direct ga em chestanu row 1 row 2 row 3 ala istanu అలా కాకుండా నాకు ఈ ఆన్లైన్ క్లెయిమ్ అనేది నాకు ఏ రోలో వస్తుందో తెలియదు థర్డ్ రోలో వస్తుందో తెలియదు ఫోర్త్ రోలో వస్తుందో తెలియదు సిక్స్త్ రోలో వస్తుందో తెలియదు అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ కన్స్టెంట్ అనే యాక్షన్ మోడ్ యూస్ చేస్తాం ఇవి జనరల్ గా ఎలా ఎప్పుడు వాడతామంటే మనకు కొన్ని డైనమిక్ టేబుల్స్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఎలాంటి మనకు కొన్ని రికార్డ్స్ కనుక యాడ్ చేసాం అనుకోండి మనకు ఒక కొత్త పర్సన్ యాడ్ అయ్యారు అనుకుంటాం సో మనకు ఒక కంపెనీకి ఒక డేటాబేస్ ఉంది ఆ డేటాబేస్ లో మీరు ఫస్ట్ లో ఒక టెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఆ టెన్ మెంబర్స్ కి ఏంటి మనకు డేటా టేబుల్ ఎప్పుడు కూడా మనకు షార్టింగ్ ఆర్డర్ లో ఉంటుంది లేదా ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్ లో ఉంటుంది అనుకుంటాం సో ఫస్ట్ లో నాకు వర్ధన్ అని కానీ విష్ణు అనే నేమ్ ఇప్పుడు సిక్స్త్ రోలో ఎయిత్ రోలో ఉంది అనుకున్నా రేపు పొద్దున్న సడన్ గా అమర్ అనే నేమ్ తో ఒక కొత్త పర్సన్ యాడ్ అయ్యాడు అనుకున్నాను అనుకుంటే డేటా టేబుల్ లో నా యొక్క వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతుంది సెకండ్ సెవెంత్ రో సెవెంత్ రో కాస్త నాకు ఎయిత్ రోకి వెళ్తుంది నేను కనుక అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో నేను నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా సెవెంత్ రో అని ఇచ్చాను అనుకోండి సెవెంత్ రో ఇప్పుడు వేరే కొత్త పర్సన్ ఎవరో ఉంటారు తనకు నేమ్ తన వాల్యూస్ అనేది క్యాప్చర్ అవుతాయి అనమాట అలా అలా అవ్వకుండా ఉండ కోసం నేను ఏం చేస్తానంటే అవి డైనమిక్ గా చేంజ్ అయ్యే డేటా టేబుల్ పై నేను యాక్షన్స్ పర్ఫామ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ రో అని పెట్టుకొని ఇక్కడ నా వర్ధన నియమించుకుంటాను సో వర్ధన అనేది రేపు పొద్దున టెన్త్ రో లో ఉన్నా ఎయిత్ రో లో ఉన్నా నైన్త్ రో ఏ రో లో ఉన్నా దానికి సంబంధం లేదు టూ లైన్ చేస్తుంది ఆ టేబుల్ లోపలికి వెళ్ళి వర్ధన అనే నేమ్ ని కన్స్టెంట్ సెర్చ్ చేసి ఆ వర్ధన అనే నేమ్ ఏదైతే ఏదైతే రో లో ఉందో ఆ రో లో వర్ధన యొక్క డీటెయిల్స్ అనేది క్యాప్చర్ చేస్తుంది అనమాట అలా కాకుండా మీరు ఇక్కడ స్టాటిక్ గా అప్పుడు డాలర్ సెవెన్ అని ఇచ్చారు అనుకున్నాం రో నెంబర్ లో రేపు పొద్దున వర్ధన్ సెవెన్ కాస్త నైన్ కి వెళ్ళాడు అనుకోండి వర్ధన్ ట్రేడ్ వర్ధన్ డీటెయిల్స్ కాకుండా వేరే ఎవరి డీటెయిల్స్ క్యాప్చర్ చేసి మనకు చూపిస్తుంది అక్కడ మనకి ఇష్యూస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో డైనమిక్ టేబుల్స్ పైన మనం ఏమైనా యాక్షన్స్ పర్ఫామ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనం కన్స్టెంట్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం అంటే మనకు ఒక టేబుల్ లో ఒక వాల్యూ అనేది పర్టికులర్ గా ఏ రోలో ఉంటుందో తెలియనప్పుడు ఆ టేబుల్ మొత్తాన్ని సెర్చ్ చేసి ఆ వాల్యూ అనేది ఉందా లేదా తెలుసుకోవడం కోసం ఉంటే ఆ రోలో ఈ యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయి ఇక్కడ ఉంటే ఈ యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది లేదనుకోండి మనకు నో రోవర్స్ ఫోన్ నుంచి మనకు ఎర్ర త్రో చేస్తుంది ఇది యాక్షన్ మోడ్ కన్స్టెంట్ అనమాట సో దీంతో మనకు యాక్షన్ మోడ్స్ రెండు కూడా ఆరు కూడా కవర్ అయ్యాయి ఏమేంటివి అవి ఇన్పుట్ వెరిఫై బఫర్ వెయిట్ ఆన్ సెలెక్ట్ అండ్ ద కన్స్టెంట్ ఈ సెలెక్ట్ అండ్ ద కన్స్టెంట్ ఈ రెండు కూడా ఓన్లీ టేబుల్ పైన మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం ఇంకా ఎక్కడ యూజ్ చేయమన్నమాట ఈ కన్స్టెంట్ అయితే ఓన్లీ సెల్ పైన మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం టేబుల్ పైన కూడా యూజ్ టేబుల్ పైన సెలెక్ట్ యూజ్ చేస్తాము ఓన్లీ ఆ కాలం ఏదైతే ఉందో సెల్ ఏదైతే ఉందో దానిపైన మాత్రమే మనం కన
ఇక్కడ నేను నేను ఇక్కడ రో నెంబర్ ఏం మెన్షన్ చేయలేదు కాదు నేను ఇక్కడ రో నెంబర్ కూడా మెన్షన్ చేశాను అనుకోండి నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను డాలర్ టూ అంటే సెకండ్ రోలో ఫస్ట్ కాలం సెకండ్ రోలో ఫస్ట్ కాలం ఏంటి సెకండ్ రోలో ఫస్ట్ కాలం అంటే ఇదే ఉంది కదా మనకు ప్రాబ్లం లేదు అండ్ ఎప్పుడైనా సార్ కన్స్టెంట్ పెట్టినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనకు రోజు అనేవి ఎంటీ పెడతాం అనమాట అన్ని రోజు సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ డాలర్ ఫోర్ ఫోర్త్ కాలం లో డాలర్ వన్ ఇన్పుట్ త్రీ ఇప్పుడు పెట్టే ఇప్పుడు చూస్తే ఏమవుతుంది ఫస్ట్ టైం ఏమో ఒక టైం ఒకటే మనం మల్టిపుల్ రోజు మనం ఒకేసారి యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ ఆన్లైన్ క్లెయిమ్ అనే దాని పైన ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తున్నాను తర్వాత ఫోర్త్ రోలో ఫస్ట్ కాలం పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను థర్డ్ కాలం పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను సో ఒకే స్టెప్ లో నేను మల్టిపుల్ టైమ్స్ మనం యాక్షన్ పర్ఫామ్ మల్టిపుల్ రోజు పైన యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఇంకొక రోజు పైన యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకున్నారు ఇంకొక రోజు వాల్యూ ఇక్కడ ఇచ్చుకోవచ్చు డాలర్ ఈసారి నేను డాలర్ థర్డ్ రోజు థర్డ్ కాలం పైన ఎవరు మ్యూట్ లో పెట్టలేదు వాళ్ళకి డౌట్ ఉందా లేదా అర్థం కావట్లేదు హలో చెప్పండి సుబ్రహ్మణ్య అది ఇప్పుడు కాలం కి రో కి రెండాటికి డాలర్ సింబల్ వాడతాము సార్ అవును డాలర్ వాడతాం సో ఇక్కడ ఫోర్త్ రోలో క్లిక్ చేస్తుంది తర్వాత మళ్ళీ థర్డ్ రోలో ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తుంది సో మనం ఒకే స్టెప్ లో మనం మల్టిపుల్ రోస్ పైన మనం ఒకేసారి యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు ఇక మీరు చూసారనుకోండి మళ్ళీ సేమ్ స్టెప్ రన్ చేస్తాను ఒకసారి చూడండి నేను త్రీ రోస్ పైన యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తాను ఫస్ట్ రో ఏంటి ఆన్లైన్ క్లెయిమ్ అనేది నో అనేది కనుక ఉన్న దాంట్లో ఫిఫ్త్ కాలం పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను తర్వాత ఫోర్త్ రోలో ఫస్ట్ కాలం పైన క్లిక్ ఫస్ట్ కాలం పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను సెకండ్ కాలం పైన థర్డ్ కాలం పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను తర్వాత థర్డ్ రోలో థర్డ్ కాలం పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను సో ఒకే స్టెప్ లో నేను మల్టిపుల్ రోస్ లో మనం యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయగలం పోస్ కాదు చూడండి ఫస్ట్ సబ్మిట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేశాను తర్వాత వల్ వైట్ కవర్ పైన క్లిక్ అయింది తర్వాత లింక్ పైన క్లిక్ అయింది తర్వాత టూ పైన క్లిక్ అయింది సో నేను సింగిల్ స్టెప్ లో మనం మల్టిపుల్ రోస్ పైన మనం యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేసుకోవచ్చు అలా కాదు నాకు నాకు రోస్ పైన నాకు చేయడం ఇష్టం లేదు నాకు కాలమ్స్ పైన చేద్దాం అనుకున్నారు అనుకో సో కాలం పైన కూడా అంటే సో ఫ ఈసారి ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నాను ఫిఫ్త్ కాలం ఆర్డర్ క్లిక్ ఫిఫ్త్ కాలం ఆర్డర్ అంటే ఏంటి ఇది ఫస్ట్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫిఫ్త్ కాలం థర్డ్ అంటే ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట థర్డ్ రో అంటే వన్ టూ త్రీ థర్డ్ రో అంటే ఇది కదా ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తుంది సో మీరు ఐదర్ రో నుంచి అయినా నావిగేట్ అవ్వచ్చు లేదా కాలం నుంచి అయినా అవ్వచ్చు సో మీరు రో నుంచి అనుకోండి రో లెవెల్ రో లెవెల్ వేస్తారు నేను ఇక్కడ ఏం చేసే నేను కాలం లో మీకు చూసే నేను హార్జ్ అండ్ కనిపిస్తున్నా మీరు రో నుంచి స్టీరింగ్ ఇస్తున్నారు ఇలా వర్టికల్ ఇచ్చారనుకోండి కాలం లెవెల్ లో సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో ఫిఫ్త్ కాలం లో థర్డ్ రో ఫిఫ్త్ కాలం థర్డ్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫిఫ్త్ కాలం లో థర్డ్ రో వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తుంది చూద్దాం మీరు ఐదు రో నుంచి అయినా ఇవ్వచ్చు స్టీరింగ్ కాలం నుంచి అయినా ఇవ్వచ్చు ఎలా అయినా ఇవ్వచ్చు కానీ ఎక్కువగా మంది రో నుంచే స్టీరింగ్ ఇస్తారు అనమాట సో చూడండి ఫస్ట్ సబ్మిట్ పైన క్లిక్ చేస్తుంది తర్వాత వల్ వైట్ కవర్ తర్వాత లిమిటెడ్ తర్వాత టూ తర్వాత టెన్ ఎందుకంటే నేను కాలం లెవెల్ ఇచ్చాను ఫిఫ్త్ రో థర్డ్ కాలం అలా మీరు కాలం లెవెల్ ఇంకోటి ఇవ్వాలనుకున్నారు అనుకోండి ఇక్కడ నేను కాలం లెవెల్ లో మళ్ళీ ఇక్కడ మీరు ఒక యాడ్ చేయగా మళ్ళీ కొత్తగా ఇంకోటి పెరుగుతూ ఉంటుంది దీని కార్డ్ నాటి ఆటోమేటిక్ అప్లై అవుతుంది అనమాట సార్ నేను సెకండ్ రో ఫస్ట్ కాలం పైన క్లిక్ చేయమని చెప్తా క్లిక్ అనే దానికి యాక్షన్ ఇన్పుట్ సబ్మిట్ వర్ వే కవర్ లిమిటెడ్ టు టెన్ తర్వాత చూడండి సెకండ్ కాలం సెకండ్ రో ఇది సెకండ్ కాలం కాబట్టి సెకండ్ కాలం సెకండ్ రో టూ నైన్టీ ఫోర్ అక్కడ క్లిక్ చేసింది 
సో మీరు ఎలా మీరు స్టీరింగ్ ఇచ్చుకోవచ్చు మీరు ఏదో రో లెవెల్ లో స్టీరింగ్ ఇస్తారా కార్ లెవెల్ లో స్టీరింగ్ ఇస్తారా మీ ఇష్టం కానీ ఎక్కువ మంది ఎక్కువ కూడా మనకు రో లెవెల్ నుంచి స్టీరింగ్ ఇస్తారు మరి మనకు కొంచెం రో కాలం అనేది ఈజీగా ఐడెంటిఫై అవుతుంది కాబట్టి మీరు కానీ మీరు చూసారు అనుకోండి ఇక్కడ మీరు కనుక ఇది కనుక చూసారు మీకు ఈజీగా చెప్పవచ్చు నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను ఇక్కడ రో లెవెల్ లో ఒకటి ఇచ్చాను రో లెవెల్ లో త్రీ టైమ్స్ ఇచ్చాను కార్ లెవెల్ లో టూ టైమ్స్ ఇచ్చాను అంటే మీరు టేబుల్ మీరు ఎలా స్టీర్ చేసుకోవచ్చు రో కాలం లెవెల్ రో కాలం కాంబినేషన్ అన్నా తీసుకోవచ్చు కాలం రో కాంబినేషన్ అన్నా తీసుకోవచ్చు కానీ ఎక్కువ మంది ఎప్పుడు కూడా రో కాలం కాంబినేషన్ తీసుకుంటారు ఎందుకంటే అది మనకు రో ఈజీగా ఉంటుంది మనకు ఎప్పుడు రోస్ అండ్ కాలమ్స్ లో చెప్తాం కాబట్టి ఎందుకంటే ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలం చెప్తాం ఎక్కువగా చాలా చెప్తాం కానీ సెకండ్ కాలం ఫస్ట్ రో అలా చెప్పాం కదా సో అందుకని ఎక్కువ మంది ఇదే ప్రిఫర్ చేస్తారు అంటే ఈ కాంబినేషన్ ట్రై చేస్తారు అంటే ఫస్ట్ రో ఇక్కడ ఫోర్త్ రో ఫస్ట్ కాల్ ఫోర్త్ రో థర్డ్ కాల్ థర్డ్ రో థర్డ్ కాల్ ఇలా స్టీరింగ్ అనేది ఇస్తారు అనమాట సో మీరు ఇది చూడండి ఈ వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ అప్లికేషన్ ఆల్రెడీ నేను చార్ట్ లో పిన్ చేస్తాను సో ఈ టేబుల్ పై మీరు యాక్షన్స్ అన్ని పర్ఫామ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి లేదంటే మీ దగ్గర ఇంకేమైనా టేబుల్ ఏదో ఉన్నా సరే ప్రాబ్లం లేదు సో జే బేసిక్ అండి టేబుల్ మనం ఒక వాల్యూ కనుక స్టీర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎలా స్టీర్ చేస్తామంటే టోస్కాలో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద రోస్ అండ్ కాలమ్స్ అనమాట సో ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు డౌట్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే అడగండి క్లియర్ ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఎవరికైనా సో ఎప్పుడైనా సరే మనకు రోజు స్టీరింగ్ ఎలా అంటే డాలర్ వన్ డాలర్ టూ డాలర్ వన్ అంటే ఫస్ట్ రో డాలర్ టూ అంటే సెకండ్ రో మళ్ళా డాలర్ మళ్ళా రోల్ ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ చెప్పండి హలో అదే మొత్తం అన్ని రోజు అన్ని కాలమ్స్ ఒకసారి సెలెక్ట్ చేసి పర్ఫామ్ చేసి సార్ ఒక్కసారి అన్ని ఒకేసారి సెలెక్ట్ చేసుకోండి సభ మీకు ఎలా కొన్నిసార్లు ఒక ఇది ఒక్కటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నాయి అంటే ఈ రో మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నారు అనుకోండి మనకు ఒక రమాండ్ ఉంటుంది అనమాట అదేంటంటే అంటే యాక్చువల్లీ ఈ ఈ పర్టికులర్ టేబుల్ ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోవడం పాసిబిలిటీ అవ్వదు ఎందుకంటే మనం ఇలా సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు మనం మొత్తం సెలెక్ట్ పాసిబిలిటీ అవ్వదు మనం మ్యాన్యువల్ కూడా పాసిబిలిటీ అవ్వదు అలా కనుక మీకు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని పాసిబిలిటీ కావాలనుకోండి కొన్ని వాటిలో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ రో ఉంది కదా మీకు ఫస్ట్ రో మొత్తం సెలెక్ట్ అవ్వాలనుకోండి డాలర్ వన్ ఏం పెడతాం మనకు ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది అనమాట సెలెక్ట్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇన్పుట్ అనేది ఇస్తాం అంటే నేను ఫస్ట్ రో మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది మీ కొన్ని కొన్ని అప్లికేషన్ మీరు ఇలా సెలెక్ట్ చేయగానే మీ రో మొత్తం హైలైట్ అవుతుంది చూసారా అలా అనమాట కానీ మనకి ఇక్కడ మనకి క్లిక్ చేస్తే మనకి రో మొత్తం లేదు ఎందుకంటే ఈ అప్లికేషన్ ఒక ఫంక్షన్ అంటే లేదు మొత్తం రో మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఫంక్షన్ అంటే ఇక్కడ లేదు వాళ్ళు ఇవ్వలేదు అనమాట ఇక్కడ ఇచ్చారు అనుకోండి మీరు ఇలా పెట్టుకుంటారు ఫస్ట్ రో సెలెక్ట్ అలా కాదు మీరు ఒక మల్టిపుల్ రో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నారు అంటే ఫస్ట్ రో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ సెకండ్ రో కూడా అలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నారు అనుకోండి ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు అంటే డాలర్ టు ఇక్కడ మనకు యాడ్ సెలెక్ట్ అని పెడతారు అనమాట అంటే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి దీన్ని కూడా సెలెక్ట్ చేయండి యాడ్ యాడ్ సెలెక్ట్ ఇన్పుట్ సో ఫస్ట్ రో సెలెక్ట్ అవుతుంది సెకండ్ రో కూడా సెలెక్ట్ అవుతుంది కంప్లీట్ గా అంటే ఈ రెండు రోజు ఇలా సెలెక్ట్ అవుతాయి అనమాట రెండు రోజు హైలైట్ అవుతుంది కానీ మనకి అప్లికేషన్ మనం ఇలా కొట్టగా మనకి సెలెక్ట్ అవ్వట్లేదు కానీ కొన్ని అప్లికేషన్ మనకి ఇలా కొట్టగానే ఈ రో మొత్తం సెలెక్ట్ అవుతుంది హైలైట్ అవుతుంది ఇలా చూసారా అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనము ఈ సెలెక్ట్ కానీ యాడ్ సెలెక్ట్ కానీ యూస్ చేస్తాం అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఫంక్షన్స్ లో వస్తాయి అప్పుడు చెప్తామని చెప్పి ఆపాను మనకి ఇక్కడ మనకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి సెలెక్ట్ కానీ యాడ్ సెలెక్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఇవన్నీ కూడా మనకు తర్వాత క్లాసెస్ లో వస్తాయి అనమాట అసలు టోస్ మనకి ఏ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా క్లియర్ అయిందా మీ డౌట్ సో చూడండి మళ్ళా మనం రేపు మనము కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్స్ అంటే ఏంటి కండిషన్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం రేపటి నుంచి చూద్దాం టుమారో హెవ్ అ నైస్ డే